Are we all there? Uh, hmm. We have a full class. <laughs> Sige. Counting um uh, announcement, no? Uh, maganda everybody kung kayo ay mayroong uh, papel o yung kung kayo may notebook na ginagamit para sa ating pag-aaral, uh, ilabas nyo na, pati ballpen nyo, no? Kasi uh, maganda isulat ninyo ang ating mga group chat, ang mga pangalan, no? Para hindi ninyo nalilimutan. Very important yung ating mga library. Ay ma uh, madami na yan, no? So, susulat ninyo. So, sa messenger, no? Nasa messenger lahat ang ating mga library, ng ating mga study materials. So, um, isa uh, sa mga taga uh, Middle East, ang inyo ay RCFBS Info. Isulat nyo. RCFBS Info. Yang group chat na yan, di yan nagpapadala ng mga uh, notices. O, ibig sabihin, announcements na gustong maalaman ng lahat ng grupo. Sa Oceana, pag sinabi kong Oceana, ibig sabihin niya ay Pilipinas at Australia, Uh, yan ay ang inyo ay online BS participants. Okay? So sa Middle East, RCF BS Info, sa Oceana, online BS participants. So yan puro notices, announcement, pag may mga training, i-announce ia dyan, pag may mga uh, uh, information, no? i-announce dyan. Ngayon, uh, uh, O huwag, uh, alisin na natin ang habit natin na nagtatamsan. Okay? Remove that habit uh, sa ating mga chat room. No more thumbs up sa lahat. And uh, also, uh, uh, pagka kayo'y mayroong request o kayo may tanong, uh, mayroong kayong uh, comment o may gusto mapwera, uh, mayroong kayong gustong i-announce, no? Uh, kung may tanong kayo at kayo ay mayroong request, diretsahin ninyong kontakin ang mga taga Middle East ay si Teresita Lipnica Espartero. Yan ang pangalan niya sa messenger. Isulat nyo, Teresita Lipnica Espartero. Ang isa pa na pwede nyong kontakin ay si Shirley Farala. Okay, isulat nyo, Shirley Farala. So, sila ang inyong susulatan. Huwag kayo doon maglalagay ng inyong uh, question at request sa ating group chat. no Kasi yan, madami yung uh, member. Eh hindi naman nila kailangang maalaman ang inyong request. Hindi nila kailangang malaman ang inyong uh, tanong. Because that's your personal uh, question and personal request. So, ang inyong susulatan yung ating mga admin. No? So sa Middle East, susulatan nyo direct, direkta ang inyong hahanapin, Teresita Lipnica Esparter or um, uh, ter, uh, Shirley Farala. Okay? Sa kanila kayo magtatanong. Uh, kaya nila kayong tulungan. Pag hindi nila kayo ka, kaya ka, kayong tulungan, sila magme-message sa akin. Okay? So ang contact ko lang si Tess at saka si Shirley sa Middle East. They will ask me and I will tell them what to do and they will reply to you. No? Um, sa Oceana, ang inyong susulatan ay si either si Kate Giates, K-A-T-E Giates, G-U-I-A-T-E-S, or si, or alam na ninyo, si Aisha. Okay? Uh, si Aisha uh, Saludo. So, so Aisha Saludo or Kate Giates, no? Kasi tinetray natin si Kate na maging admin din sa Oceana para may backup si uh, Aisha. So sila personal ang inyong uh, uh, kukontake. Huwag kayo doon sa group chat. Huwag sa online BS participants. Huwag sa RCF BS info. Kasi pag may, may notice dyan. No. Tapos diyan kayo magsahal ba yun? May bago tayong chat room. Uh, sino gusto magpadagdag? Doon kayo sa group. <laughs> Sa dami ang sumagot, natabunan.
na na yung notice. <laughs> Ang nakikita na lang ng mga tao, pagka binuksan, ayun yun yung mga, mga request. Wala na ang notice, no? So that's only for notices. Maliit lang yung cellphone, I- remember, maliit lang ang mobile. So kung ano yung pinakahuling mga postings, yun lang ang nakikita, no? Ay kung hindi nag scroll up ang mga tao, parang niwan na may hindi, hindi na talaga nila nakita kung ano yung uh, mga tinams up at uh, uh, minessage ng mga tao, no? So, please, please uh, do that. So, yan ang ating for information announcement. RCFBS Info, yeah. online, partici- uh, uh, online BS participants sa Ocean. Now, this other uh, uh, group chat, yan ay mga library natin. Isa, uh, yung ating uh, uh, BS study notes. So, isulat nyo, BS study notes. Diyan yung makikita lahat ng link sa ating mga study notes. Ito mahalagang alam ng mga nagtuturo dahil syempre uh, kukunin ninyo ang uh, mga study notes at uh, kung gusto niyo gamitin sa inyong pagtuturo. And then uh, so uh, diyan yung makukuha puro links yan sa study notes, no? Uh, and uh, Please, no, dito sa ating mga library, ha, do not post anything. Ako lang ang pwedeng maglagay. Dito sa lahat ng library, no one is allowed na maglagay ng kahit ano dyan. Ako lang ang pwede. The only thing you will do dito sa mga library natin ay inyo lang ikiklik ang link para panuorin. Okay? Yun lang. Um... So, alisin na yung mga thumbs up, thumbs up, mga ano, we don't need that, okay? So, that's uh, BS Study Notes. Then, uh, ang uh, Middle East, ang inyo, doon sa mga uh, links sa mga uh, related materials at mga videos, ay RCF BS, BS Resources. RCF BS Resources. Okay, maraming kayo makikita dyan. Sa Oceana, ang inyo ay KCF. BS Resources. Okay, so isulat nyo, no? So, Middle East ay RCF BS Resources sa um, Oceana, KCF BS Resources. Uh, huwag nyo ipagpalitin kasi pag kayo taga Middle East, hindi nyo makikita ang KCF BS Resources. Kahit hanapin nyo. Kasi hindi kayo member ng chatroom na yun. Okay, at member kayo sa RCF BS Info. So, gayon din naman ang tagaw siya na ang hahanapin nyo ay uh, KCF BS Resources. No? Kasi hindi nyo makikita ang RCF BS Resources sa Messenger. Hindi kayo member. Okay? So, that's uh, for the uh, other study related materials. No? Uh, and then, uh, mayroon pa tayo ngayon na Science and the Bible. Uh, so, Science and the Bible uh, yan ay puro scientific. No? Na mga Uh, links to videos. Uh, karaniwan yan ay uh, mga pagtalakay uh, sa mga uh, uh, bagay na itinuturo ng new atheists at sinasabi kung ano ang kamalian at ang katotohanan. Okay? So yan ay BS, uh, I mean Science and the Bible. Meron pa rin tayong isa. So if you are na, ito isa lang yan. No? Wala, uh, it's common uh, for uh, Uh, Middle East and for Oceana. So, kung hindi nyo nakikita, pag isinearch nyo sa Messenger, Science and the Bible, pag hindi nyo nakikita, that means hindi kayo member. So, sino ang inyong kakausapin? Ang inyong i-message si Tess o si Shirley kung kayo taga Middle East, kung kayo yung Oceana, ang i-message nyo si Aisha o uh, si Kate at para magpadagdag, no? para idagdag nila kayo dyan. Ang isa pa ay yung ating uh, let food be thy medicine, di ba? Meron tayong let food be thy medicine. Uh, so yan ay uh, para naman sa mga health na videos, no? Na makakatulong sa atin to preserve our youth. <laughs> yan naman ang inyong health, no? Mata tayo hindi tumanda ng mabilis, no? At hindi rin magkasakit lagi. No? So hindi yan nandyan ang mga link. So um, it, that's a uh, common for both areas, no? So if you cannot see, let food be the 
telemedicine, that means hindi kayo member. So, magpa-add kayo kina whoever is your admin. No? Admin ng Middle East at admin ng Oceana. Okay? Then, I have also another group chat na ito'y para doon sa mga sumasama sa um, um, uh, worship service ng uh, KCF every Saturday at 7 o'clock ng gabi at saka uh, uh, what we call this uh, sa, sa Middle East yan ay 7 minus 4, 3 p.m. sa Middle East, 3 p.m. ng hapon sa Oceana 7 ng gabi no, yan ang ating uh, ang KCF worship service and everybody is welcome to join uh, the worship and we have uh, dyan ang ating pag-aaral dyan kay John MacArthur ay series din no? we're doing the book of First Corinthians and at the moment ang ating uh, pinag-aaralan ay uh, spiritual gifts no? para makalaman nyo kung ano ang inyong uh, gifts no? and then um, so mayroon ako diyan na group chat na uh, library naman ng mga worship songs <laughs> so yun ay ang um, pamagat ay KCF worship songs Songs, no? So, uh, dyan na uh, kung inilalagay ang mga links, ang mga kinakanta uh, for the uh, particular, yung kakantahin for a particular worship service. So, uh, if you want to be part of that, no, makita ninyo yung mga kanta, uh, magpaad kayo. No? So, for all of this, sa lahat ng ito na sinabi ko sa inyo, walang thumbs up, walang messaging, wala kahit ano. No one is allowed to post anything, please remember. Okay? Kasi kita ko lahat yan. Pagka kayo nagsulat dyan, kita ko. O, magsakatanggap kayo ng message sa akin. <laughs> okay? And then, um, so, ang inyo lamang pwedeng sulatan, no? Ang pwede ninyong padalhan ng message ay si Tess, Teresita, Lipnica Espartero, or Shirley Farala, or Aisha Saludo, or Kate Giates. Yun lang ang pwede niyong sulatan. No? Then, the rest of our group chat, na to. So, very clear no, to everyone uh, para hindi na lagi tayong naglilinis ng ating mga group chat rooms, no? especially the libraries. Uh, sige, salamat sa inyong cooperation. No? Uh, and uh, tayo yung mga, uh, magsimula na. No? Si Raul ba ang dyan? Okay, Raul, ikaw na naman. Pumatak na naman sa iyo. Ipo, <laughs> tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na banal na nasa langit sa pangalan po ng aming Panginoon Isos. Muli po kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy niyo pong magbibigay sa amin ng mga blessing. Salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng guide sa aming buhay. At salamat po sa buhay mo walang hanggan na ibigay po ng aming Panginoon Isos na kanyang ginawa sa bundok ng Kalbaryo. Salamat din po Panginoon sa araw na ito na kami po ay yung pinagsama-sama para pag-aralan po ang yung nakilang salita, ang yung salita Panginoon na nagbibigay po sa amin ng gabay sa aming pang araw araw na buhay. Salamat din po Panginoon sa mga tao na narito na makasama po namin at nagbigay ng oras upang kami po ay uh, mag-aral. At salamat din po sa buhay ng aming kapatid si Sister Liway na mangunguna magtuturo po sa amin sa sa gabing ito Panginoon. Aming Ama, maraming pong uh, salamat at uh, yeah, hinahabili po namin sa iyo ang gabing ito na ay bigyan niyo po kami ng uh, malalim na kaisipan, ng karunungan upang maunawa po namin ang iyong dakilang mensahe sa araw na ito. Salamat po muli Panginoon at uh, isa aming ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri pagsamba sa matamis po na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay. Um, so, kung bukas ang inyong study notes, doon tayo actually nagtapos sa page 8. Uh, ang ating um, lesson ay uh, in the beginning part 1. No? Lesson 4. Uh, makikita nyo nilagyan ko na ng number para hindi kayo nalilito. Lesson 4 in the beginning part 1. No? And uh, doon tayo uh, sa page 8. 
Uh, doon tayo nagtapos uh, sa Genesis chapter 1 verse 21. So buksan niyo ang inyong Bible sa Genesis chapter 1. Uh, tayo ay ating na uh, tinatapos yung ikalimang araw no uh, na dito yung day 5 no uh, uh, na paglalang ng Panginoon. So I'll share my screen uh, para mayroong kita, kaunti tayong review nung ating um, unang uh, pinag-aralan uh, kung ano ang nilikha ng Panginoon uh, sa bawat uh, araw of the days of creation. No? Um, so yan ang ating uh, inaral no? noong uh, pamula nung tayo magsimula sa Genesis chapter 1. So day 1 ano ang ating uh, ito ang uh, paglikha ng Panginoon sa light. No? Ang nilikha ng Panginoon ay liwana. Sa day 2, diyan niya pinaghiwalay ang tubig, uh, eh, itinaas niya yung uh, tubig na nasa ibabaw ng tubig, nilagay niya sa itaas para lumabas itong atmosphere, no? So may tubig na inilagay siya sa itaas at may tubig na nasa iba pa pero wala pang lupa but to get the atmosphere and alam natin hanggang ngayon mayroong mga alapahap no ulap sa itaas no may laman tubig <laughs> uh, but sabi ng mga uh, nagtuturo ng creation literally may inalagay ang Diyos na makapal na tubig sa palibot ng ating uh, atmosphere noong panahon bago bumaha no kaya maganda ang weather noon uh, may makapal na tubig na nakapalibot uh, sa mundo kung kaya talagang salang-sala ang uh, uh, ang galing uh, sa araw no but at this point no sa day 2 uh, wala pang uh, wala pa ang mga araw at bituin no but later uh, nung malikha na ang araw buwan at mga stars Uh, mayroong makapal na tubig sa palibot ng mundo. Kung kaya hindi umuulan, hindi kailangan ang ulan. No? May hamog na uh, siyang dumidilig sa lahat ng mga halaman at uh, dahil maganda ang climate no? uh, sa, sa panahon yun. Makapal ang sumasala sa uh, araw, sa sunray, sa, sa sunlight. No? So hindi katulad ngayon, butas pa ang ozone layer sabi nila malaki nga ang butas dito sa Australia no at kung kaya may uh, masamang uh, light rays na nakakakos ng cancer no radiation na nagagaling sa araw um, so makita natin na uh, wala nang makapal na na screen around the earth no na nag-iingat sa atin sa uh, sa harmful uh, radiation from the sun kaya ngayon marami may mga skin cancer no so mag-ingat tayo pag tayo ay nagpapaaraw no uh, and then uh, sa day 3 ang uh, nilikha ng pinahiwalay uh, ng Diyos ang uh, tubig sa uh, sa lupa so lumabas ang tuyong lupa at inilagay niya sa isang dako ang tubig na tinawag niyang dagat no and then day 4 so yan na ang creation of the sun, the moon, no? ito iba't ibang uh, hugis ng buwan, depende kung nasaan ang buwan. Full moon, uh, waxing, <laughs> first quarter, second quarter, yan. No? New moon, yan. So, nagbibigay uh, sa atin ng uh, season itong uh, eh, 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 uh, sila ang nagtatakda ng mga season. So, the moon, the sun, uh, so, pati ang ating mga tides no? sa dagat, ay depende sa gravitational pull, depende sa tayo ng buwan uh, in, in relation to uh, the earth and the sun. No? And then uh, mga stars, no? ng pangano, mga stars, day 4. And then uh, day 5, yan ang ating inaaral ngayon, nilikha ng Panginoon ng mga sea animals at saka mga air animals. Sea, uh, so, uh, sea and air animals yeah so ito yung uh, mga whales at saka nga pinag-aralan natin mga dinosaurs no the sea uh, 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 serpents uh, yung mga leviathan no mga lalaki uh, sa na, na uh, 
sea animals, and then the, the air animals, so ito yung mga ibon, no? the birds, no? so who are flying on the face of heaven, yun ang sabi sa, uh, sa Genesis, no? um, background nila is the face of heaven. So ito ang ating, ito ang uh, limang araw, dyan tayo sa palimang araw ng paglikha. Now one thing that I want to uh, 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 stress on, okay, I know may mga Kristiyano, they, they say, they, uh, they are professing Christians, you know, uh, but because of the influence of science and most of them are people in the science world, uh, apektado sila ng... Um, um ng uh, sinulat ni Darwin no na evolution of species uh, natural selection no uh, kung kaya ang kanilang paniniwala ay still ang pag uh, sisimula ng buong universe is billions and billions of years it, it went on for billions and billions of years no uh, hindi sila naniniwala na it's uh, literally uh, uh, six days lang ang ang ginamit ng Panginoon panahon sa para likhain ang lahat. Uh, it's, it's literally six days, uh, 24 hour day. Okay? So wala pang isang linggo eh. Um, uh, nagawa ng Panginoon ang buo lahat-lahat dito sa ating uh, uh, sansilukog. No? And um, so yan ay uh, hindi dapat nating pagtakhan no na 6 days lang ang nagawa ng Diyos lahat eh. sa kapangyarihan ng Panginoon salita lamang niya no ang kanyang ginamit para siya ay lumikha no? so it's very easy for God to do that to create a whole universe in 6 days and as you uh, kaya ka ako ako yung nagawa ng group chat na science and the bible where i put all those uh, links no sa mga lecture at mga videos na magpapakita sa inyo ng uh, yung napaka complicated na mundo nating ito uh, hanggang sa uh, pamula sa kaliit-liitan sa atom uh, uh, to uh, sa, to molecules to cells na uh, hanggang sa uh, stars and galaxies sa malalaking mga uh, uh, bagay dito sa ating universe, no? Makikita niyo ang complex design, very very complex. Okay? And uh ganyan yung karuno ng ating Panginoon, no? And, and you cannot fathom, hindi mo talaga mauunawa ang, ang karunungan ng Panginoon. Um may mga nadidiskubre ang mga modern na science, no? Ngayon dahil sa meron silang very powerful um, uh, uh, telescopes so nakikita nila no ang marami sa ating uh, sa outer space no sa space sa mga stars even the galaxies and then mayroon sila ring um, very powerful na um uh, ano tawag dito um, yung ginagamit naman para tingnan ang pinakamaliliit na mga bagay no ah uh, uh, ay, ay nawala sa aking isip uh, somebody help me ano ang tawag diyan yung um, <laughs> uh, uh, yung ginagamit sa sa medicine no microscope uh, microscope mm. yan di ba um, so uh, yan ay uh, uh, mayroon na sila ngayon na uh, very sophisticated no na uh, talagang kitang-kita nila nakikita nila hanggang sa uh, cell no uh, sa laman ng cell ko anong naroon sa cell ay mapapag-aralan nila no and and uh, you can see even doon sa kaliit-liit no uh, ay naroon pa rin ang complexities na hindi maunawa ng tao. Uh, so, uh, ganyan, karun ang Panginoon. That's the reason why hindi sila makapaniwala na six days lang ang creation. Dahil sobrang complicated ng lahat ng mga bagay, no? Kung kanilang pakakasuriin. So, ang kanilang ini- 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 sinasaisip ay itong creation ay uh, from one stage to another, uh, to the next stage ay tumatagal ng billions of years. 
kasi eh, iisip nila gano'n, uh, hindi nila maunawa na kung paano from this point, from, from point A to point B, agad ay, uh, ay kahirap-hirap, no? very complicated. So, it must have taken a long time for God to do that. No? <laughs> Mali. No? Kapag yun ay sinalita lang ng Panginoon at ang kanyang karunungan, makikita mo sa lahat ng kanyang ginawa, agad ang doon na. Ang sabihin niyang magkaroon ng liwanag, it didn't take uh, billions of years, no? Na ang mga molecules uh, at ang matter ay magsama-sama to create light. No, nung kanya salitain, let there be light, boom! Andyan, ang liwanag, complete, perfect, no? Lahat ng complexity ay nandoon, okay? So, kayo din, nung sinabi niyang uh, magkaroon ng mga uh, uh, sea animals and air animals, boom! Andyan silang lahat lahat ng species no na nakikita natin ngayon na lahat ng mga species sa dagat, species sa air, ng mga ibon, ah, diyan lahat sila complex uh, na mga katawan nila, kung paano sila nabuo, iba't ibang klase, iba't ibang uri. Very simple sa Dios, no? Sinalita niya at sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, lahat sila ay nalikha. Okay? So it's only literally six days. Okay? So, naroon tayo sa pang limang araw. Um, so, uh, if you have any question, no, uh, don't hesitate to ask. Yan. So, basahin natin uli. Um, uh, uh, Doon sa ating pinagtapusan, no, uh, uh, and uh, Mabuti siguro pamula sa pamula para review din no, ng Genesis 1. So, dalawa-dalawang talata hanggang verse 22. Kasi doon tayo mag-re-resume. No? So, uh, start ng uh, pagbasa uh, dito sa aking listahan. Uh, uh, sa inyo, Bibian. <laughs> si Bibian at si Nadsel. Makasama ba mga anak nyo o kayo lang, Bibian? Nandito po, pero nakikinig. Si Pwede pumasa si, sila. Si Ineng. Basa ka daw, Ineng. Pwede kang pumasa, Ineng. Si, si Daniel muna, babasa. No, one and two, then pagkatapos si, si Keisha. Si Keisha po muna, tita. Si Keisha lang. Si Keisha. Genesis 1. Dito ka. Genesis 1, 1 and 2. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the earth, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ano ko? Verse 2? 3. Ah, 3? And God said, Let there be light, and there was light. And 4. And 4. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Five and six. Five and six. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, let be a permanent in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Seven and eight. Seven and eight. Um, and God made the fire, the ferment, and divided the waters which were under the ferment from the waters which were above the ferment, and it was so. And God called the ferment heaven, and the evening and the morning were the second day. Okay, so next, um, uh, sa grupo ni na Shirley, dalawa dalawa, ano? God said, that the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called the his, called he seas. And God saw that it was God. And the eleven. And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. And the earth, bo and the earth brought forth grass and herb, yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit whose seed was in itself after his kind, 
and God saw that it was good. 13. At nagkahapon at nagkaumaga ikatlong araw. 14. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at, ma- at maging pinakatanda at pinakabahagi ng pan- panahon ng mga araw at ng mga tao. Okay. Tapos na kayo, Shirley? Dapat iniwala kang pointing po. Okay. Ang sunod ay si Mary Jane. And then pagkatapos si Namani. Kung ilang kayo dyan, Mani. Christine, verse 15. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And, and it was so. Verse 16, and God made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Verse 17, at ang inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at upang magpuno sa araw at sa gabi at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman at nakita ng Diyos na mabuti. Thank you. Ang nagkahapon at nagkaumaga ang kaapat na araw at sinabi ng Diyos, bukalan ng saganang ang tubig ng mga gumagalaw na kina, kinapan na may buhay at nagsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa, sa luwal na dako. Takalawakan ng timpapawid. Mm-hmm. 21-22, si Chato. And God, uh, verse 21, And God created great whales and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind and every winged fowl after his kind. And God saw that it was true. Verse 22. And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. Okay. So, um, uh, dyan na tayo sa verse 22. So, nakita natin yung uh, sunod-sunod na paglalang ng Diyos na ginawa every day, no? hanggang sa uh, day 5. So, sa so verse 22, sabi doon, And God blessed them, saying, be fruitful and multiply, multiply and fill the waters in the seas and let fowl multiply in the earth. No? So, um, day five. Uh, uh, so, day five. Diyan, unang nag, uh, uh, naglagay ang Diyos ng, uh, ng mga creature no? na may conscious life. No? Kasi ang uh, uh, sa uh, sa paglalang niya uh, ng uh, uh, ng palitawin niya ang lupa no? sa day 3 uh, ay uh, pinalitaw din niya sa lupa ang mga damo, mga halaman, no? No, uh, they are also living. Uh, uh, buhay sila. Kaya ang puno, di ba, lumalaki. Nagsisimula sa maliliit na uh, plant, no, seedling, then palaki ng palaki. May buhay sila. Pero wala silang conscious life. No? Um, hindi sila mobile. No? Hindi sila tumatakbo. Stationary lang sila. At hindi sila conscious. No? So, uh, uh, hindi katulad ng uh, dolphin, di ba? Uh, kung uh, kayo nakapunta sa uh, isang lugar na may show, na mga, may mga dolphin sila na pwedeng um, uh, ipuin o uh, uh, ng mga audience, no? you, you can see that they are conscious. No? Sila ay nagre-respond. No? Um, so, uh, nakakaram- nak- may pakiramdam sila, conscious sila. No? Pero ibang klase ng consciousness, hindi sila self-conscious, no? Uh, they are conscious, yun ang kanilang instinct. Uh, may built-in instinct na 
nilagay sa kanila ang Panginoon uh, para makanilang uh, kita kung alin uh, ang makakasakit sa kanila and they can avoid it. No? So, ang sumunod uh, 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 sa day five na kanyang ginawa ay yung uh, sunod doon sa mga may conscious life ay yung uh, may uh, nag uh, ang Panginoon ay naglagay din ng reproductive life. No? So, ibig sabihin ng reproductive life, sila ay may uh, kakayanan na dumami. No? Pwede nilang padamihin ang kanilang uh, species. No? Um, so, ang mga iibon uh, ng likhain ng Panginoon, hindi sila swarm. No? Ang, ang ginamit na swarming ay yung sea creatures na pinuno ang dagat. No? ngayon nga lamang ay dahil sa pollution ay uh, pa na kaunti ha, ang laman ng dagat dahil sa pollution na gawa ng, ha, ng tao. No? Mga plastic na uh, pin, inilalagay sa uh, dagat ng mga tao, very bad. No? So, dapat yung ating mga plastic, uh, wag natin itatapon sa dagat no? kasi nakakain ng mga sea creatures, nakakamatay sa kanila. No? And then yung mga nets no, na inilagay ng mga fishermen uh, sa dagat which is harmful to the sea creatures kasi uh, minsan nakikita nila yung mga dolphin kaya namamatay, nalulunod sila kasi napapasabit sila sa mga nets no, na nandoon sa dagat. Hindi sila ngayon makasurface to, kasi sila, sila ay humihinga, eh, breathing mammals sila katulad ng whales. Kailangan nilang magsurface para sila ay huminga. Ay kung sila ay nasabit doon sa net, di hindi sila makaahon. O nalulunod ng mga dolphins, which is very unfortunate, no? Uh, so uh, uh, kaya yan ang dahilan, no? Nakakasira sa uh, creation ng Diyos na nasa dagat. Uh, yung mga oil leaks, no? Yung mga pollution na nilalagay ng tao sa dagat, no? Na nakakalason sa mga lamang dagat. At sa tao din, no? kinain ng tao yung tulad ng, ewan ko kung meron pa dyan sa Pilipinas na red tide. No? Noong laging may red tide niya, malapit sa Manila Bay kasi sobrang dumi no? na inilalabas ng mga ilog. Dahil yan ang yan, nilalagay ang mga waste ng mga factory na punta sa Manila Bay. Ah, uh, Manila Bay, red tide, puno ng pollution. Kaya yung mga tao na kumain ng <coughs> mga isda na nandyan, no, nagkakasakit din. No? So this is really terrible. No? Um, so, um, uh, pero itong mga ibon, hindi naman, sila, hindi naman puno ng ibon ng ating himpapaw, di ba? Um, maluwag ang himpapawid sa kanila na kanilang liliparan. Okay? Um, So, but they multiply kahit na hindi swarming no, ang ang ating heavens, ang ating sky ng mga ibon, no, but they multiply too, no? Sila dumadami din. Ang mga isda sa dagat nagmo-multiply. That's the reproductive life, no? Uh, mayroong ability na inilagay ang Panginoon sa kanila, um, sa kanilang katawan to reproduce, no? Uh, kaya sabi ng Panginoon, be fruitful and multi multiply and fill the waters in the seas and let fowl multiply in the earth. No? So yan ang reproductive system na inilagay ng Diyos sa mga uh, sea creatures at sa mga air creatures no? para magdediretso ang buhay. No? Para tingnan ninyo hanggang ngayon, eh, tagal na ng mundo, no? simula ng likain, sabi ng uh, ayon sa pagsusuri no? sa ating kasulatan, uh, ang ating mundo ay only uh, about 6,000 or 7,000 years old. No? Uh, ganun lang, pamula sa simula, pamula nung uh, lalangin ng Panginoon, ng ating mundo, ganyan lang ang edad. We're only about 6,000 years old, no? Um, hindi billions and billions of years, no? So, huwag kayong maniniwala dyan. Those who believe in the billions and billions of years, uh, yung kanilang sinusuportahan yung paniwala na ang Diyos hindi makapangyarihan. No? That, that God needs billions and billions of years to create the whole universe, no? Ay, hindi makapangyarihan ang Diyos nila. 
my God is so powerful, gaya ng sabi niya at saka sinabi niya na six days lang ginawa niya ang sanlibutan. So I believe that he only created the whole universe in six days. So kahit anong sabihin nila, kung ano nung kanilang mga proof, sinasabi na billions and billions of years, uh, dahil dun sa kanilang nagig discovery na sobrang complex, no? you cannot happen only in one day, uh, itayo na lamang dyan. Hindi ako sa inyo naniniwala. Ako ay sa Biblia naniniwala. No? Uh, only six days. Yan. So, uh, tingnan niyo hanggang ngayon, uh, mayroon pa rin tayo nakikita ang mga ibon na mga isda pa rin. No? So, um, So, itong pananalita dito sa verse 22 na sabi, uh, be fruitful, yung pagsasalita ng Diyos na be fruitful and uh, multiply and fill the waters no uh, in the seas and let fowl multiply. no That's the Old Testament phrase for reproduction. So, sa Old Testament, ganyan ang pagsasalita na ibig sabihin mag-reproduce kayo, manganak, no? Uh, magkarami. Uh, no? So, sabihin natin, nalin ang una, itlog o, <laughs> o manok. <laughs> so, sa palagay nyo, nalin ang una, itlog o manok. <laughs> uh, you can answer me, yeah? And then, tell me which comes first, no? Egg or chicken? No? So, chicken. Is, yeah, chicken, chicken. Very good. <laughs> Hindi, itlog, chicken. No? Anong likay ng Panginoon? Bird. <laughs> Hindi naman sinabi ng Panginoon eh, uh, let there be eggs. <laughs> diba? Uh, yeah. um, ang sabi ng parang at nilikha ng Diyos, uh, sabi sa verse uh, 21, ang lahat na may pakpak na ibon. No. Ayon sa kanya-kanyang uri. So, hindi naman sinabi dyan na nilikha ng Diyos ang itlog. <laughs> na pinanggalingan ng mga manok. <laughs> so, what comes first? Ah, chicken. No. Bago pang egg. The egg is the reproductive uh, ability na inilagay ng Diyos sa mga fowls, sa mga winged animals na kanyang nilikha. Okay. Uh, so, um, Uh, so ito ang utos inutosan sila ng Diyos uh, the sea creatures and the uh, air creatures inutosan ng Diyos eh, hindi lang mga mga tao ang may command ang Diyos alaga ninyo eh, tayo lamang binigyan ng Diyos ng command no? pati ang mga hayop no? mga birds binigyan din niya ng command ano ang utos sa kanila magparami reproduction no? uh, ito yung sinabi din ng Panginoon sa tao no Uh, saan natin makikita, we can uh, move, uh, I mean, fast forward to Genesis 1 verses 27-28, we will see there the same command for people. So, ang, uh, ang babasa, uh, si, uh, ang huli ay si uh, Chato, so si Katlina. Genesis 1 27. So God created man in his own image, in the image of God created he him. Male and female created he them. 28. God blessed them and God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the poles of the air and over every living things that moveth upon the earth. Okay, so sa, ganyan din ang utos sa mga tao, no? Be fruitful and multiply. Okay, so uh, ngayon tayo, marami na, 8 billion na. Huh? Uh, sa palagay ko, 8 billion na ang, ang tao sa mundo. Pag pinanong natin si, Go- si Google, how uh, population, earth population, no? Population uh, 20, 20. Ipakita niya, 7.8 billion, almost 8 billion people na tayo ngayon. No? So, nagmumultiply din ang mga tayo. So, that's the reproductive system uh, na ibinigay, uh, uh, repro- reproductive ability na ibinigay ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikhang may conscious life no? uh, na uh, magparami. Ah, uh, Now, alam natin na 
uh, nung panahon ni Noah, di ba, dumating ang baha, no? at namatay lahat ng mga tao, nalunod lahat ng mga tao kasi ang, ang uh, buong mundo ay natakluban ng tubig. Ang naligtas lamang ay yung nasa sa malaking barko, no? ni Noe. Walong tao lamang ang natira sa kadami-daming tao na Noe nabubuhay at sila nalunod. No? Ang natira lang walo. No? So, pareho din ang kuman na ibinigay ng Panginoon kay Noe. O, tingnan natin Genesis chapter 9 verse 1. Si John, uh, John Gabriel. And God blessed Noah and his sons and said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth and upon all the fishes of the sea. Into your hand are they delivered. Okay. So, makita natin pareho ang command kay Noah. No? So, nag-start uli ang pop ma-populate ang mundo mula sa lahi na ni Noah. Mula doon sa kanyang tatlong anak na lalaki at sa kanilang asawa. No? So, doon uli nagsimulang dumami no? ang, ang mundo, ang mga tao sa mundo. No? Ang, ang karoon ng 70 nations from them. No? Um, so, ah, uh, ah, uh, Eh, yan ang uh, yan ang nais ng Panginoon no? kailangan lumabas sa mundo yung mga pinili niya bago itinatagal sa likutan kaya inuutosan niya inuutosan niya si uh, si Noe ano? um, at ang kanyang pam- uh, mga anak no na be fruitful multiply sabi mo reproduce no kailangan lumabas si Josh <laughs> at saka si Ann <laughs> at saka si Rian at si I- at si Ian no um, si Daniel at saka si Keisha kailangan magsilabas yung mga pinili ng Panginoon so kailangan mag-reproduce no? um, so God gave this created order in the sky and in the sea and then you know, He also gave the reproductive uh, capability no? so uh, 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 we, everything is like a complex machine alam nyo itong living creatures It's like a complex machine, no? Um, you can understand when I say machine, halimbawa yung mga makina na uh, uh, gumag- halimbawa, computer, no? And that's one kind of machine. It's very complex, no? How it can create so many things, mga, uh, mga uh, PowerPoint presentations, no? And that's the uh, very easy uh, 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 things that they that can do. But alam natin, no? Yung mga computer ngayon, mga napakasobrang very complex things ang kanilang mga ginagawa. No? Um, so, that's a, a, uh, there are complex machines na ginawa ng tao. You know that the living creatures are also complex machines. No? Uh, pero hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos. No? Uh, ang tawag sa living creatures ay uh, von Neumann machine. No? After the scientist, uh, Von Neumann, who discovered complexity. No? Si Neumann, siya ang nakadiscovery ng complex design within the, um, the uh, mga creatures, no? sa mga living creatures. Kaya ang tawag ay Von Neumann machine, meaning complex machines. So, all living organisms, alam ba ninyo, kahit yung mga bacteria, no? are very complex machines. Uh, may karani mayroong uh, tatlong properties no all living organism character uh, characteristically have three properties no ang una self sustaining oh, ibig sabihin uh, may ability sila to sustain their own life na mapapanatili ang kanilang buhay no? um, Uh, eh, parang doon parang uh, sa loob ng natin ng ating katawan may mga little tiny wheels <laughs> that goes round and round and round and round continue 
thing, you know, inside of us, you know, uh, like a complex machine, and it keeps on, keeps on to sustain life, you know. So self-sustaining, napapanatili ng uh, living creatures, you no? Know? That's the complexity of the living creatures, napapanatili ang buhay, you no? Know? Uh, also, uh, ang isa pang characteristics uh, ng uh, living organism, self-repairing, okay? Uh, uh, kaya ng uh, there is that uh, uh, capability within uh, the living creatures na i-repair ang kanyang sarili pag may nasisira no? so I um, you can actually um, go to YouTube and type cell <laughs> kasi uh, yung ating uh, katawan na ay nabubuo tayo ng cell. Yan ang mga maliliit na parts ng ating katawan. No? And uh, itong cell na ito, ang siyang nag... Uh, uh, that's what we are made up of. No? And so, uh, you you can um, watch oh, maraming videos sa, sa YouTube na nag... Uh, papakita ng workings within the cell, kung paano sila nagre-replicate, no? yung sila ay natami. Kung paano, pag may nasisira, pinapaltan niya ng bago. Okay? So, yan ang, ang capability ng ating mga uh, ng katawan, ng living creature, self-repairing. No? Nare-repair ang kanyang sarili. At ang isa pa ay self-reproducing reproduce kaya yung cell natin sa ating katawan nag-i-split yan no uh, pero yan meron siyang ano meron siyang quality control ha uh, uh, tinitcheck ng enzyme kung uh, uh, pagka nag-split ang cell uh, uh, yung isa nagiging hati sa dalawa no uh, at or marami pa nag-replicate no tinitcheck niyo isa-isa kung yung bagay ay ayos na cell o hindi pag hindi ayos na cell Alimbawa, ang DNA sa loob ng cell ay uh, may problema, sinisira ng enzyme. Okay? Uh, ang, ang kanya iniiwanan lamang, ang pinananatili ay yung good cell. Well, how does it do that? No? Sino, sino, um, uh, bakit nila alam na gawin yan? No? Si Pino yan. That's the mind of God. That's the power of the Holy Spirit within this whole uh, universe and even inside our body. No? Na siyang nag uh, dictate ng lahat ng mga information na ito sa ating cell to do what needs to be done. No? Para um, mag-self-sustain, uh, no? ma-direcho ang buhay, para ma-repair ang mga nasisirang parte, no? at mag-reproduce. No? Uh, hanggang sa, uh, alam natin, pagka mayroong bagong baby, no, nabubuo sa tiyan ni mami, oh, that's another human being, nag-reproduce. No? So it starts within the cell, no? paano sila nag-replicate. No? And so, uh, and reproduction ay uh, yan ang isa pang very uh, marvelous uh, system no? na kung paano ay uh, from uh, uh, mommy and daddy, you get a new baby, a new human being. No? So, uh, that's uh, the self-producing. Uh, ang mga manok may nangingitlog, may karoon ng bagong uh, manok. No? Uh, ang mga uh, uh, mga dogs, no? They have little puppies. Uh, mga pusa, they have little kittens, no? <laughs> That's the self-reproducing, okay? Uh, so, uh, uh, um, so, yun ang repro repro uh, reproductive capability ng mga living creatures. But even within, no? May self-reproduction na nangyayari. Uh, para yung yung cell na nasisira ay mapapalitan ng bago no uh, sabi nila in seven years you're a new you <laughs> lahat ng dati na nasa iyong kataw ang cell napaltan na in the span of seven years so every seven years actually you become a new you. <laughs> uh, lahat ng dati mo, wala na. Nabago na lahat. No? And they say that yung liver, no, every 30 days, no, you get a new liver. So, uh, 
uh, isipin mo yan because liver is very important na uh, organ ng katawan yan ang nagsasala ng dugo no? and so God made it so that it can uh, uh, um, repair and uh, regenerate so quick so fast no? uh, isa pang mabilis mag-regenerate yung lining ng iyong intestine no? ng iyong stomach because uh, nasisira yan ng mga kinakain ko minsan ng may chemicals and nasisira yung lining and it will destroy the absorption of minerals and nutrients and so mabilis pin ang pagpapalit niyan ang, ang uh, regenerating na yung line, lining ng ating intestine mas mabilis kaysa sa ating liver at liver is an important uh, part as well pag liver ang nasira uh, ipatay na lahat ng organ mo mag uh, mag uh, ano na mag uh, masisira ng lahat no so you have to be you take care of your liver no and how do you take care of your liver you don't put poison in your body because all the poison you eat kailangan siyang i-process ng liver hindi niya kaya no pag ang uh, mag-process ng uh, mga toxin ay nagkakasakit siya so nagkakaroon ng liver cancer uh, mga tumor mga cancers no so yan um, So kahit na mabilis siyang ma-regenerate ay pagkasubra-subra ang kanyang pina-process kailangan i-process na 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 toxin na, na lasong ibibigay din siya. No? So uh, lahat ng mga sakit ng mga tao uh, sa mga iba't ibang organs karaniwang connected 'yan dahil ang liver hindi na nagpa-function no? ng normal. So far We have never, by all of our science, been able to manufacture anything like that. No, itong uh, characteristics na ito ng living creatures, walang sino mang napakatalino ng tao. Simula pa ng pasimula ng mundo na nakagawa, <laughs> kahit ng bacteria. No, bacteria ay sa nila ay very simple organism. No, uh, but wala pang nakagawa ng bacteria. No, um, from uh, from nothing. Uh, uh, dahil kahit bacteria is very complex machine. No? Hindi kayang gawin ng sinumang tao. Uh, pero yan, uh, lahat galing sa kaisipan ng Diyos. Um, so for example, we are not able to come up with a computer that sustains its own life and its own energy that repairs itself and produces little computers on its own. <laughs> Oh, di ba? Ngayon, sabi nila, oh, we have quantum computer. Sabi nila, oh, lakas na computer. Pero yung computer na yan, kailangan mo parang isaksak sa sa, sa sa dingding, doon sa power socket para magkaroon siya ng energy at para siya umanda. No? It's not, cannot, um, yung mga tao ba, kailangan ba ang tao isaksak sa kuryente? Hindi naman, no? Um, And then, uh, mga computer ay kailangan mayroong tao na mag-maintain uh, no, ng computer. Kaya yung uh, computer, pagka hindi eh, marunong mag-maintain ang may-ari, after a few years, pinapalitan na. Hindi na na, uh, bumagal na ng bumagal at uh, hanggang sa naghahang na. No? pag hindi marunong mag-maintain ang may-ari, no? uh, uh, lahat ng links kiniklik o oh, eh, mayroon pala kasamang mga virus, mga cookies, and, hindi marunong maglinis, hindi marunong mag, uh, alisin yung mga masasama na uh, na pasok sa computer when you connect to internet. So, ang nangyayari, bumabagal, bumabagal ang computer no? hanggang sa mag- naghahang palaki. Uh, so, you need to know how to maintain in your computer no so even the quantum computer it needs someone no para mag mag uh, manage sa kanya no and then kahit pa siya yung very complicated computer it cannot make uh, little computers <laughs> hindi siya pwedeng magreproduce <laughs> mga anak ng mga ba- baby computers hindi di ba so, walang nakakagawa niyan kahit na kaano kaya uh, uh, complex na nang nagagawa ng mga tao na machineries no And yet, yung ating cell, no, every single cell sa ating katawan na uh, nag-i-exist, it can do just that on its own. Diba? Oh, walang nag uh, uh, walang nagme-maintain, diba? It's God who's doing it. It's his power, you know, that is in 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 the whole universe. It's 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 all around us and it's inside us, okay? Um, so this amazing capability, you know, 
this biochemical reproductive systems being placed in every little DNA strip. Alam niyo yung DNA, no? yung double helix, no? um, GTCA, uh, yan ang, ang codes, no? uh, this is information within the DNA na siyang gumagawa ng mga proteins to create new cells. No? Um, uh, yan ay uh, very complex. No? Um, uh, so, uh, ito ay uh, uh, so uh, all these reproductive systems being placed in every little DNA strip in every cell of every creatures, and with that comes the capability to be fruitful and multiply. No, so ito ang assurance na may permanence na magpapatuloy ang ang uh, inilagay ng Dios ng kanyang likain, no? ang living creatures naglagay siya ng system. Uh, sa mga Milikhanian creatures na magpapatuloy sila that they will continue no uh, ang, ang uh, hindi hindi mo mawawala uh, no um, this is an assurance of permanence this is an assurance of propagation pagdami uh, it, hindi yan evolution no yan ay ginawa ng Diyos para masabi na evolution no nang eh, dati mo na uh, Uh, Promodial soup, uh, yung mga matter-matter. Oh. Pagkatapos doon, lumabas ang, or, ang bakterya. Oh. Tapos, uh, yung bakterya naging uh, reptile o oh, lizard. Bago naging ape o oh, bago naging tao. Uh, and that's the natural uh, uh, thinking yun nila. No? Uh, pero in, yan, ay hindi, in, yan ay walang uh, uh, basihan, yung inisip lamang ng tao na nagre-repente sa uh, presence o sa existence ng isang makapangyarihang Diyos. No? Yan ay ang Diyos ang naglagay niyan. Capability to be fruitful. Permanency. No? To multiply. Yan. Okay? Uh, so, t- 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 ako nga minsan nagagayat ako ng ano. Uh, ginagayat kong uh, bell pepper. No? Bell pepper. Sabi ko, Uh, di ba pag biniyak mo yung bell pepper no pag binuksan mo daming seeds sa loob no And that's that's the that's the the uh, fruitful and multiply na inilagay ng Panginoon na yan ang yan ang uh, uh, permanency no sa isang bell pepper or even himbawa papaya buksan mo papaya daming seeds isang bunga lang yun no uh, dalawang bagay ang nakikita ko diyan pag pagbubukas ko ng papaya o ng bell pepper kasi dito sa amin very seldom may papaya pagka lamang namumunga yung papaya nitong kapitbahay ko binibigyan niya ako <laughs> pero mutyang mutya papaya dito sa amin no at so ayang aking ginagamit na illustration ay bell pepper no <laughs> kasi dito naman marami namang bell pepper pag binibigyan mo yan dami seeds niyan so uh, uh, two things come to my mind no ang una ay yung uh, ito sabi ko ito kasi pagka tinanim mo yung isang seed, ay isang plant yan. So patuloy ang uh, ang, ang uh, pagkakaroon ng, uh, ng ng puno ng uh, bell pepper. No? But the other thing is, uh, nakikita ko yung uh, kabutihan ng Diyos, yung kanyang pagpapala. Kung siya'y magpala in abundance. No? Kung magpala ang Panginoon, abundant. No? Isipin mo ha, sa isang isang bunga, yung bell pepper, how many seeds inside? Isa lang bunga yan. Which means, sa isang bunga ng bell pepper, you can have so many plants out of one single fruit. Kasi bawat isang seed niyan, no, lagay mo sa lupa, ay isang plant ang lalabas. No? See? From one fruit, you can have so many plants. And pagkatapos, yung mga plant na yun, mabubunga o na ang bunga sa isang bunga dami uli ng ng seeds see how you can uh, the abundance that you can have na nang galing sa isa lamang na bunga pwede ng Panginoon kung magpala no? very full of abundance ni um, hindi isang seed lang ang inilagay niya sa isang bunga okay para kapalit ng isang bunga isang puno no ang isang bunga, ang kapalit niya, pagkaraming puno ang, may, ma, ang magiging kapalit dahil sobra dami ng seeds sa loob. Tingnan nyo lahat ng mga, uh, ano, may mga halaman na isa lang seed, halimbawa mangga. <laughs> mangga, isa lamang ang kanyang uh, seed sa loob. No? 
Pero ang puno ng mangga, pagkadami namang mamunga. <laughs> diba? So, kahit kay may isang puno ng mangga, meron kami dito sa likod, dalawang, dalawang puno ng mangga, no? Pagka siya yung namumunga ng talagang marami, magandang harvest, ay, uh, dami namin pinamimigyan, no? Kasi dami nakukuha namin mangga, no? So, um, minsan nga ay uh, yung aking asawa kasi daming dami ng bunga uh, nasa New Zealand ako so hindi ako nakakatikim ng mangga no kasi wala ako dito sa amin so ang ginawa niya ay kanyang i-freeze ang mga hinog no? so halos na puno ang freezer <laughs> ng frozen uh, ripe mangoes no alam niyo 2 years na <laughs> dalawang taon namin na uh, kinakain yung frozen freeze niya na uh, um uh, right mangoes iyon ay nakapamigay na sa maraming mga tao sa katamihan ng bunga no which is very good kasi nang sumunod na mga taon hindi masyadong marami ang bunga ng mangga pero we still uh, have mangoes no kasi nga yung frozen na uh, sa sa uh, panahon na may magandang ani no so i'm praying no ngayon sa ko pa ngayon sana po itong pa- uh, taong ito marami kaming mangga no? sa so, kita ko na yung mga bulaklak doon sa puno lagi ko ipinananalangin kami ng mangga <laughs> si matamis yung mangga namin. So that's a uh, yun ang ayan uh, ang abundance sa uh, supply ng Panginoon, no? Um uh, so God made it that each kind will multiply, each kind will reproduce, no? Not only the creatures with breath, even the grass, the plants, the trees. Okay? So living creatures din ang grass, plants and trees, pero wala silang hininga. Okay? Uh, but they can also reproduce no, to continue their species. Um, the same with the uh, uh, creature with breast, no, may hininga, yeah, katulad ng uh, mga ibon. No? So, um, tingnan natin ang tungkol doon sa mga uh, halaman. Uh, yan ay ating uh, binasa kanina. Genesis 1, 11 and 12. Balikan natin yan. No? Genesis 1, 11 and 12. Si Jelay. And God said, Let the earth bring forth grass and forth grass, the herb yielding seed and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. And the earth brought forth grass and her yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in, in itself after his kind, and God saw it was good. Yes. Okay. So even the grass has seeds. No? Uh, grass have seeds para mag-reproduce sila. Uh, and ang mga puno, yung bunga nila may seed. Yung mga halaman, no? may seed. No? And even the flowers, no? yung kanilang uh, mga pollens no? para mag-reproduce. Uh, mag, uh, may seeds din ang mga bulaklak. No? And then that's what you use no? para itanim uli. And so that um, they can uh, continue to multiply. No? Um, so they have the, the seeds to reproduce. No? That's, that's amazing of what God has done. So sabi nga, balik tayo dun sa verse 22, and God blessed them, saying, be fruitful and multiply and fill the waters in the seas and let fowl multiply in the earth. No? Um, now, now, alam natin, ang mga ibon, they do not multiply in the air. <laughs> Hindi sila nag-multiply in the air. Kaya ang sabi dito ay, and let fowl multiply in the earth. No? So, yung mga ibon, hindi sila nag-multiply sa air. Pag doon sila ng itlog, oh, mabubuhay pa ang itlog. Pag doon sila sa air ng itlog, na? bagsak sa lupa, basag. No? So, ang mga ibon, sila ay doon nagagawa ng nest sa ground. Di ba? Uh, uh, doon sila doon sila nangingitlog. Uh, so they land no hindi sila uh, nagre-reproduce while they are in the air no sila ay na, naglalan sila sa lupa no doon sila nagagawa ng kanilang nest and then doon sila nila ilagay ang kanilang itlog no uh, so alam ng Panginoon uh, yan lahat ay ang Dios ang nag-isip ng lahat ng yan no 
so the so you can see it in the wordings in the scriptures no on the system of life and, the, and let fall multiply not in the air they multiply in the earth no so doon sila naglalagay ng kanilang nest no um, and now uh, uh, creatures of the sea and the creatures of the sky were all made in day five yeah? only on one day okay and in every single species the largest uh, legendary sort of fierce monsters down to the smallest marine organism all made in one day okay wala sa mga dinosaur hanggang sa dulong <laughs> mas maliliit pa ng mga sea creatures mula sa malalaking ibon no mga eagle hanggang sa maya yung maliliit na mga ibon ay eh, ginawa ng Diyos only in one day lahat ng bird species lahat ng uh, uh, fish and uh, sea creature species yeah, yeah ginawa ng Diyos sa isang araw lang then we go to verse 23 uh, bas uh, so makikita natin dyan, um, and the evening and the morning were the fifth day. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. Okay. So, after verse 23, uh, no, nung makala lang ang Panginoon na itong ikalimang araw, gawa na ang bahay na titirahan ng tao. See, this is so amazing. No? Uh, in, the, in, in God's creation, when God started creating, everything that is in his mind is the man no uh, lahat ng kanyang ginawa eh, eh, uh, sa umpisa na, sa umpisa ng creation tingnan niyo hindi niya inuna ang ang tao na gawin no? kasi hindi magso-survive ang tao walang life walang uh, uh, lupa <laughs> hindi magso-survive uh, everything is covered with water see kaya inihanda muna ng Diyos ang magiging bahay tahanan ng that is uh, that's just showing how special to God man is no kung gaano kahalaga sa Diyos ang tao uh, habang siya lumilikha in that first five days no ang nasa isip niya ay isang uh, an, uh, nagaw, nagawin ng isang uh, ka, uh, tahanan na kung saan ang tao ay uh, magsusurvive mabubuhay ng may uh, kaayusan no uh, so it's now ready for the for occupancy no uh, yung ginawa ng Dios na bahay ng tao at natahan ng tao it's ready for occupancy the crown of creation of god no which is uh, gagawin niya sa day 6 no the crown of his creation and that is man um, so ang nakakalungkot no uh, sa kasalukuyan na pakarami dito sa mga tao na nilikha ng Diyos no ay tinatanggihan nila no uh, ang katotohanan that God is in creation no uh, uh, I have watched debate no uh, debate ni John Lennox uh, siya Christian siya uh, na, na doktor no uh, um, hindi medical uh, mathematician siya tuturo siya sa Oxford University sa Britain no and ang kanyang ka-debate ay si uh, uh, Dawkins no si Dawkins is a new uh, uh, new atheist no siya hindi siya naniniwala kung sa uh, sa sa Panginoon no na may Diyos no uh, siya ang nagtuturo ang pangalan niya si Richard Dawkins no siya ang nagtuturog, nag-i-influence sa mundo para maniwala na walang Diyos. No? So, um, yan, nag-debate sila. So, you can see um, na hindi siya makapanaig no, sa mga sinasabi ni John Lennox. Na sinasabi naman ni John Lennox na may Diyos. No? So, yun ang kanyang uh, uh, pinuprove. No? Uh, so, yun ang nakakalungkot. No? Matatalino silang tao but they refuses to see God in creation. Uh, tinatanggihan din nila no, na dinggin ang Diyos na nagsasalita sa kanilang conscience. No? Uh, si kanilang uh, pina, uh, uh, sinusupress ang katotohanan. No? Kanilang hindi nila pinaniniwalaan ang katotohanan 
katotohanan na nakapalibot sa kanila. Um, o kaya sila ay palubog ng palubog sa kadiliman at sa kawalan ng pag-asa. No? Uh, so, uh, yan, uh, later on, no, pag nagtapos ng buhay nila dito sa mundo, alam natin kung saan ang pupuntahan nila. No? Kung sa dagat-dagat ang apoy, sa habis. Uh, ang mas higit na nakakalungkot ay yung mga tao na nagsasabing sila yung mga Kristiyano uh, na naniniwala sa Biblia, no? uh, tapos naniniwala din sa evolusyon. Do you know that there are Christians like that? Who, um, who they, believe, they say they are Christians, they believe the Bible, but they believe in evolution. Ayan nakakalungkot. So don't be like them. Ha? We should, uh, uh, kung tayo naniniwala sa John 3.16, no? God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? Uh, that's the truth. And we, and we should believe all of the Bible. And we should believe Genesis 1. Ang Diyos ang lumika ng lahat-lahat. So, uh, we don't find evolution in Genesis 1 anywhere. No? And that in the, sa pala ng lumika ng Diyos, wala ka makikita ng evolution diyan. No? Uh, so, um, uh, kung iyon talaga susuriin, uh, Genesis 1, at talagang pakaka alamin mo ang katotohan ng sinasabi sa Genesis 1, wala and hindi ang magiging uh, uh, resulta ng iyong pagsusuri evolusyon. No, no way possible. No? <laughs> um, so, yung mga sinasabi sila ay Kristiyano, uh, tapos ang conclusion nila sa pag-aaral nila uh, ng, ng creation ay evolusyon, ay, ay hindi nila kinikilala ang katotohanan. Yun ang ibig sabihin. No? Pinapapanatili pa rin nila yung kasing maling at saka yung billion of billion of years. No? <laughs> na, na uh, billion of billion of years daw bago na buo ang buong sa sinuko sa, sa life. Uh, so, bakit nila ito ginagawa? Uh, uh, bakit uh, kanilang binablaspheme? This is uh, blasphemy to God. Uh, dishonor uh, sa Diyos. Uh, uh, to honor a godless evolutionist no? uh, is dishonor to God. Blasphemy sa Diyos. Uh, uh, kung naniniwala sa nonsense, sa mga scientific nonsense na ngayon ay pakalat no? sa mga uh, literature, sa school textbooks, no? yun ang sinabi ng isang um, uh, sino itong isa kong pinanood. No? Uh, na sabi niya uh, 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 Shapiro yan yata ang pangalan si Shapiro ang, ang kanyang show ay uh, Socrates Socrates in the city yun. so may yun, nag-interview siya yan ng mga tao na nagpapakita ng kamalian ng uh, mga pagtuturo ng new atheist no? uh, and then and itong mga physicists na uh, mga atheist niya uh, sabi niya, uh, napakarami na itinuro no, sa school uh, na uh, later on no, ay na-disprove na. No? So, ibig sabihin, sila ay nakasulat sa mga textbooks. No? Alam ko yan, no? nung ako'y nag-aaral, inaaral lang evolution. So, nasa science book yan. Yung uh, mga uh, pinanggalingan daw ng tao no, from ape, Tapos naging iba't iba yung mga caveman o bago naging um, yung may taong may kaalaman. Eh, so, siyempre, kailangan mong aralin yan. Eh. Kailangan mong makapasa sa test. Eh. Isasauluhin mo din. No? Pagkakapasa sa test, no, binabasura ko na. Ano ang katotohanan yan? No? Um, yan ang paniniwala nila, but I never believed it. And, and, but the oldest ay... Uh, marami sa mga na, sa textbooks na pinag-aralan ng mga bata ay na-disprove na dahil sa every so many years no since uh, this um, in, 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 uh, sa loob ng last 60 years no maraming mga uh, discoveries no na lumabas uh, na dahil sa mga uh, development ng science at saka ng mga aparato <laughs> na kanilang ginagamit, katulad ng mga telescope, para pag-aralan ang 
mga stars, ang heavens, no? at ang mga microscope para pag-aralan yung mga maliliit. No? Hanggang sa ngayon, alam na nila ang mga tungkol sa atoms, no? that atom is not the smallest particle. There is a small, mas ma- maliit pang particle kaysa atom. No, nung una, sinasabi atom is the smallest. No, no not anymore. No? Uh, dahil nga nag, uh, nadidevelop ang ang uh, mga knowledge no dahil sa uh, nag nag uh, nagpo-progress no so marami na debunk na no marami ng mga itinuturo ay uh, disproven na no? pero no one comes back to us and say hey yung itinuro namin sa inyo uh, uh, noong mga no kayo nasa sa high school hindi na yan totoo ngayon <laughs> Wala namang nagsasabi na ngayon. At ang manok, masakla pa nito, hindi pa rin nila inaalis sa textbook. No? Hindi pa rin inaalis sa textbook. Uh, dahil nung ma-discover ang DNA, idea na bumagsak ang uh, theory of uh, um, uh, yung evolution. No? Because nakita nila cannot be. Hindi pwedeng... Um, uh, lumabas ang ibang species o halimbawa hindi pwedeng lumabas ang whale sa aso <laughs> hindi pwede <laughs> hindi pwedeng mag-jump from one species to another you can have variation halimbawa lahat ng mga aso ngayon sa mundo is variation of the wolf family so galing sa wolf no ang mga aso and because of the breeding uh, all through the uh, 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 years no ay nagkaroon ng mga variety no, ng mga aso no pero isa lang species yan that's the wolf family no and you can see pare-pareho ang kanilang DNA no uh, so you can have variety no uh, ng, uh, but they remain in their species no? hindi yung nagjajam no uh, na dati ay uh, uh, lizard bago naging machin. Ay, hindi pwede yun. Yan ay proven na nila yan. No? Pero uh, sinasabi ba nila na hey, yung tinuro sa inyo na pwede na magkaroon ng one species from a different species, mali. O, mali na yun. Na, na, naalaman na na mali. Wala naman eh. Walang nag-correct ng mga mali na kanilang itinuro. No? And uh, uh, so stick tayo sa Biblia. Nung, nung, nung sinabi ng Panginoon na lumikha siya ng uh, lahat ng secret tools. So, ibig sabihin niya, nung likha niya on day five, kompleto, perfect whale, perfect dolphin, perfect squid, no? Hindi yan process of evolution. No? Na ito, nag-umpisa muna dito sa organism, bacteria, naging squid. No? Hindi ganyan. Nung likha ng Diyos, right away, whale right away shark right away octopus no right away eagle no uh, complete no uh, finished creation uh, right away may maya okay and then ilagyan ng panginoon ng capability to reproduce their kind no so whale ay um, kanyang uh, variety ng kanyang whale no uh, yung whale hindi pwedeng maging squid no hindi pwede yan jump from one species to another no so um uh, uh, yan ang ang, ang 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 dapat nating paniwalaan we will never be wrong no sila ang dami nilang ni, ni uh, inano na eh yung tawag diyan in update <laughs> sa kanilang mga tinuturo uh, kasi uh, uh, pagkakaroon ng uh, new discovery nakita nila mali yung kanilang unang mga hypothesis na ipinakalat na sa buong mundo at itinuro na sa mga tao o, tapos makita nila mali Well, din ba sila na hingi ng uh, pasensya, ng apology sa buong mundo at, at sinasabi na, ay, mali yung aming mga hypothesis na ipinakita, itinuro sa inyo. Wala, well, nobody's do that, no? So, pag hindi ka nag, uh, if you are not, uh, hindi ka nakikisabay sa uh, pag-alam ng mga new discoveries at ng mga bagong mga nakikita, hindi, uh, you still eh, believe na yung na pag-aralan mo ng high school is still uh, na uh, ganyan pa rin no? doon sa mga uh, lalo na doon sa mga hindi mana ng palataya no? na naniniwala diyan sa mga uh, pagtuturo niyan no? kasi wala nang nagsasabi na uh, yung pala hindi natutuo no 
yung tinuro sa kanila. So hanggang ngayon, kahit nagsitanda na sila, ganun pa rin nasa isip nila. Okay? Maliban na sila ay uh, uh, nagpapatuloy sa na makisabay, no? As uh, discoveries, new discoveries uh, come to light at nakikinig sa mga pagdi-discuss, no? Ng mga sa, sa scientific world, no? So, we need to take scripture as at its face value. No? Kung anong sinabi sa Biblia, no? Yan ang katotohanan, no? Kahit anong sabihin ng mga nakapaligid sa atin, sa ating school, sa ating pinagtatrabahuhan, sa TV, sa internet, because you can see all of them. Um, sa uh, they're all over, no? Yung, yung mga propaganda ni Satanas, so, yung tao ko diyan sa uh, mga pagtuturo niya, no? Uh, ng mga uh, 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 na scientist ay doktrina ng jablo. Yan ay ang kanilang mga uh, ang kanilang mga tinuturo ay ginugugbigay sa kanila ng jablo. Nilagay sa kanilang mga kaispahan niya kay Darwin. Yan hindi ano kumpisa kay Darwin, no? no so, uh, yung katuan ng jablo. No? So, sabi ni Donald Gray Barnhouse, sabi niya, "Will God give man brains to see these things?" And will man fail to exercise his will toward the God? The sorrowful answer is that both of these are true. God will give a man brains no, to smelt iron para daw gumawa ng bakal. No? God binibigyan ng Diyos ang tao ng karunungan para gumawa ng bakal at nang siya makagawa ng hammer and make hammer and hammerhead and nails, makagawa ng martilyo, makagawa ng pako, no? And then God will grow a tree, no? Papalaki ng puno ang Diyos and give man strength to cut it down. Tapos bigyan niya ng um, alakasan ng tao para uh, kakaya ng maputol itong puno na ang Diyos ang nagpalaki. And uh, the brains to fashion a hammer handle, okay? So, um, uh, siya binigyan ng uh, kakayanan, ng karunungan, ng brains to be able to um, uh, make uh, the hammerhead. Yung, ang hammerhead yun yung, yung uh, metal no? sa ibabaw ng, uh, ng martilyo, no? No? yung metal, no? that's called hammerhead. No? So, nakagawa siya ng hammerhead, nakagawa siya ng pako, nagpagalaki ang Diyos ng puno, pinigyan ng kapang, nakalakasan ng tao na maputo si puno para siya makagawa ng puluhan ng martilyo. Alam niyo ang puluhan ng martilyo, that's the, uh, that's the wood, no? The handle for the hammerhead. Okay, it's made of wood, no? So, he gave the man the strength and the brains to fashion a hammer handle, ha? from the wood of the tree. And then when man has the hammer and the nails, yun, mayroon ng hammer, uh, mayroon ng martilyo, at mayroon ng pako ang tao. What did God do? He binuka niya ang kanyang arms, di ba? Uh, and um, kanyang uh, uh, ibinigay ang kanyang wrist, no? sa mga taong ito na may hammer and nail and he allowed them to uh, naipako no? yung kanyang wrist sa cross. No? So, and when man has the hammer and the nails, God will put out his hand and let man drive those nails through it and place him on a cross in a supreme demonstration that men are without excuse. Okay? So, walang excuse ang tao sa kanyang kasalanan. No? Uh, sa halip na purihin at uh, pasalamatan ang Diyos na lumika sa kanya. And those people, sabi na, ipako siya sa krus. No? Uh, and, uh, but he allowed it. No? Inalaw ng Panginoon. No? Kahit siya ang lumika sa tao, siya ang lumika sa puno. No? Siya ang nagbigay ng karunuhan sa tao. Inalaw niya, dahil mahal niya ang tao. So, man rejected the Creator to the degree that when he was incarnate, no, they killed him. Kasi magkatawang tao, pinatay niya. 
and uh, it is a dishonor to God to believe anything other than what Genesis says. Okay? Ito sa mga kabataan na nakikinig ngayon, ah, na uh, you, uh, you have to attend school. No? Uh, maganda yung mga nagka-homeschool. No? Kasi kung homeschool, you can select <laughs> what you want to learn. <laughs> uh, yung the, the, the parents can select what you want your children to, to learn. And perhaps you give, give them also uh, yung mga paniniwala na mali. No? So at least they're aware. But nandun yung inyong guidance. Yan ang kagandahan ng homeschooling. No? Uh, mayroong freedom ang uh, magulang who is the teacher uh, kung alin ang talagang kanyang ipakikita ang katotohanan sa mga bata. No? But for the children who join the uh, secular school, the public school, the private school, so walang control ang um, magulang no? sa inaaral ng mga bata. And so to you children who are in this study, no? Uh, you have to um, you have to be careful, no? When you when you are in the school and what they present to you, no? You have to screen everything in the light of the scriptures, no? Ang ating standard, ng ating paniniwala ang kaputuhanan ay ang sinasabi sa Biblia, hindi ang sinasabi ng teacher, hindi ang sinasabi ng textbooks, no? Uh, kung hindi kung sala sa sinasabi ng Biblia, uh, reject it mind reject uh, reject no mind so many children of uh, uh, believing parents no uh, dahil diyan sa uh, nung sila ay magsimulang mag-aral uh, elementary high school college no dahil sa bombardment nitong mga uh, kasinungalingan ng diablo tungkol dito sa mga pinapahayag nitong mga uh, ATS na scientist no Ah, nawala na ang faith nila sa Diyos. Naniwala na sila no, doon sa mga uh, uh, doktrin na, na itinuturo uh, nitong mga uh, bibig ng Diyablo. No? Nagpa, nagtuturo ng mga kasimalingan. And they lose their faith. No? Uh, I have seen that. No? Uh, ngayon, marami akong nakikita na ganyan. Na nung mga batay na attend ng Sunday school, no, at uh, nagpupuri sa Diyos, Abba, nung mga magsilaki na o oh, nakapag-aral, ay tumalikod na sa Diyos. Eh, dahil sa kanilang, sa influensya na itong mga masamaling ka, uh, pagtuturo, mga kasinumalingan. No? So, um, uh, it doesn't honor God, no? Uh, uh, if we do not believe that He made everything in this universe, it is it doesn't honor no? uh, God. No? Um, uh, uh, it is a dishonor to, to God to believe anything other than what Genesis says. Uh, uh, does it honor God to believe the creation account of Genesis? Uh, ito ba'y nakakapagbigay ng honor sa Diyos na tayo naniniwala, nananampalataya tayo sa katotohanan ng sinasabi niya sa Genesis 1? Does it give him glory? Of course. No? Uh, yung tayo'y uh, nananampalatay, naniniwala sa katotohanan ng sinasabi sa Genesis 1, it gives God glory. Um, uh, so is, is it a proper representation of who he is and what he's done? And, has it, and is it the source of worship? Oh, yes. When you believe you know, Genesis 1, it's 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 a source of worship. It, it's it's a, it's your worship to God, you know, who created all of this, who created each one of of us. No, um, kung uh, hindi natin paniniwalaan, kahit man paniniwalaan, may kalhati lang uh, insulto sa Diyos yan. No, kapag yung pinaniniwala ay kalhati lamang, wala ka Diyos ang gumawa ng uh, ng lahat lahat. Pero it takes billions and billions of years, not six days. <laughs> and that's an insult to God. Ah, be careful when you insult God. No? Um, uh, yung paniwalaan na ang matter ay self-creating, yun kasi ang paniniwala ng uh, new uh, atheists, no? ng mga physicists, no? na uh, lahat nagsimula sa matter at ang matter ay nag-create ng kanyang sarili at nag-evolve hanggang sa nangyak tumating na tayo sa ganitong kalagayan or everything from matter. 
example, uh, nagkamula from matter, nagkaroon ng mga complex diversity, and it created the whole universe. Ano ng kanilang paniniwala, hindi everything came from matter, no? and that matter is uh, eternal. No? From matter, everything came to be. Walang Diyos na malilika. Yun ang kanilang paniniwala. Uh, na yan ay parang random, ra- random chance. No? It just happened. Uh, uh, yan ay uh, galing sa mga kaisipan ng mga tao na walang Diyos no? na nagre-rebuild sa Diyos na manlilikha no? um, so we start worshiping God in Genesis 1 okay? uh, uh, we have to change our mind also sa pa sa ating pagintindi what worship is what is worship pagka uh, tinanong mo sa tao anong worship no una sa isip pag nila ay yung pagkikinig nasa sa uh, building na may cross sa itaas no? sa bubong ah yun doon ang worship <laughs> karaniwan yan ang nasa isip ng mga tao what's worship anong napasok sa isip nila yung building na may cross sa itaas no? or the place where you gather for worship. It's worship. No? Um, pagpunta ka doon. No? Uh, pagpunta naman doon, eh, kung ano nang nasa isip, no? hindi naman nagko-concentrate sa pag sa salita ng Diyos na itinuturo. <laughs> oh, ang ang kinoconcentrate, eh, 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 nakakalungkot kahit nasa sa gathering for worship, hawak si mobile, eh, nagpe-Facebook. Ang <laughs> tinitingnan ng Facebook. At saka yung messenger, kung may nag-message, oh. so natapos na ang buong pananambahan, eh, ang ginawa la ay makipag-communicate doon sa kanyang ka-message doon sa messenger o mag, magtingin sa Facebook. Diba? Eh, kasi naroon na siya sa loob ng building na may cross, so inisip nila na worship sila. Oh. What is worship? Uh, worship is when you really um, uh, trust God sa kanyang salita. No? Uh, that's part of worship. Pinaniniwalaan mo lahat ng kanyang salita. So Genesis 1, sinabi niya ganyan. No? So naniniwala ka, naniniwala ka sa kanyang salita. And then, uh, uh, yung buhay, no? yung pamumuhay. Yan yung magbasa natin sa Romans, uh, tw- uh, Romans 12 verse 1. No? nakalagay diyan ko anong worship uh, na ito ay hindi lamang pagsama sa pag ang mga mahal ng palatay nagsasama-sama singing praise songs no hindi lamang yan no? ano ang tunay na pagsamba sa Panginoon no? sabi diyan sa Romans 12 uh, sabi I beseech you therefore brethren by the mercies of God that ye present your bodies no a living sacrifice holy acceptable unto God, which is your reasonable service. No, in the service that in in, in, um, um, in the original Greek, no, is worship. No, uh, yan ay uh, latria, latria, no? which is worship. Uh, so, uh, yung ating uh, uh, pagtingin sa mga salita ng Diyos at ating paniniwala sa kanyang mga sinabi, that's worshiping God. No? Uh, worshiping for who worshiping him for who he is okay uh, so um, um, I don't think we will have time to start the new lesson um, uh, pero eh, nasa sa atin ng uh, folder no? doon sa ating link na kinukunan natin ng ating study notes no nandiyan nilagay ko na uh, natapos ko yung uh, matagal-tagal ko bago natapos yung ating uh, part 2 ng ating lesson so it's already there lesson 5 in the beginning part 2 no pero we will not continue we will not start that we'll start that next week no uh, because that will be day 6 uh, um so uh, mahaba-haba ang aral natin diyan. Iba pa tayong mga titingnan diyan na makakapagpaunawa sa atin ng karunong ng Diyos. No? Uh, na, uh, siyang lumikha ng lahat-lahat. No? Um, so, uh, do you have any question? 
we will end our lesson here kasi we only have uh, 40 minutes uh, uh, hangga alin so, ayoko mag start ng new lesson kasi konti na lang ang oras natin um, so considered and considered blasphemy yung ano yung hindi ka yun yung sinabi mong in, pag hindi naniniwala sa ano sa that Jesus that God created yung isa yung ano yung creation blasphemy yun no yes of course Kasi, yeah yung mga naniniwala sa na walang creator yung uh, na uh, naniniwala sila na uh, yung iba kasi uh, sina na kasi uh, nakikita na ngayon no sa kanilang mga discoveries the, the complexities of design the fine tuning of the universe and even uh, from the very big in our universe the galaxies to the very small no? uh, the cells uh, the fine tuning no uh, na, and and, and the, the uh, complexity ng mga uh, uh, yari sa kalito it na cell so it, it explains a uh, uh, designer ay yung iba eh may intelligent design but they still do not consider it's god they think it's an intelligent design sino yun <laughs> hindi pa rin nila acknowledge na this so be careful no ito sa mga kabataan na uh, sa kasalukuyan are being bombarded no uh, ating mga kabataan ngayon na nasa school they are being bombarded by um, uh, by all this uh, nonsense no uh, mga kasinungalingan so you, you need to uh, you need to safeguard your mind so kaya ang aking uh, laging sinasabi sa lahat ng mga nasama sa akin sa Bible study bata at matanda magbasa ng Bible you have to continue your reading of the Bible. That's the only protection your mind can have to protect you from the uh, lies of the enemy. If you know the word of God, pag hindi nyo alam ang salita ng Diyos, you're very open no? sa mga kasinungalingan and may tendency na kayo maniwala. Okay? Kasi hindi nyo alam ang katotohanan. See? How, how can you guard your mind you know, from the lies of the enemy if you do not know the truth? Okay? Eh, yun ay pinasulat na ng Panginoon, pre-reserve niya for thousands of years para mapasa ninyong mga bata. <laughs> Anong mga tatanda din? <laughs> Kaya requirement eh, di ba? Sa ating uh, pag-aaral na ito, sa ating school. <laughs> school na tayo yan. Uh, ating uh, requirement papasahin mo ang buong Bible no? from Genesis to Revelation. Ah, alam ko, mga Kristiyano, doon sa mga bagong sama, no? ito nasabi ko na kasi sa mga dati na, maraming Kristiyano, ah, yan, napunta sa Atelia, na Samba, no? wala mong alam sa Bible. Bible illiterate. And you should not be content by uh, na makinig lang kayo sa mga nagtuturo, even mm, makinig sa akin lang. <laughs> See? You have to check if what I'm saying to you is true. <laughs> so, um, what to check? You have to read the Bible you know, by yourself. Okay, Chato? You follow up. Uh, so, is that's the sin that God cannot forgive? No. Against... Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos basta't nahingi ng tawad. <laughs> ha? Basta't nahingi ng tawad ang tao kahit paanong laking kasalanan ang kanyang ginawa patatawarin siya ng Diyos. No? Kahit na nung sama ang kasalanan na ginawa ng tao at siya humingi sa Diyos ng awa at siya humingi ng kaligtasan, pinibigyan siya ng Diyos ng kaligtasan. God's grace is so big na walang makakatalo sa grace ng Panginoon, walang kasalanan na makakapangibabaw sa biyaya ng Diyos, no? ng pagpapatawad at kaligtasan. Basta ang tao ay magpapakababa at hihingi sa kanya, ibibigay niya. Okay? Pero ang masama niyan, ikaw ay binigyan na ng Panginoon ng kaligtasan, tapos 
naniwala ka pa rin diyan sa kasinungalingan. <laughs> so, hindi naman mawawala ang iyong kaligtasan. Tunay na anak ng Diyos, hindi na mawawala ang iyong pagiging anak ng Diyos. Hindi mawawala ang iyong citizenship. No? Pero ang mawawala sa iyo ay your joy, mawawala sa iyo ang iyong uh, uh, opportunity to finish your race na itinakda sa iyo ng Panginoon. No? No? And then, wala kang joy sa buhay, wala kang peace, wala yung mga uh, hindi ka gagamitin ng Panginoon, sa, uh, hindi mo ma-enjoy yung buhay ng isang anak ng Diyos no? na uh, pinagkakatiwalaan ng Panginoon ng uh, mga uh, responsibilidad sa kanyang kingdom. Paano kanya pagtitiwalaan? No? Hindi ka naniniwala sa kanyang mga salita. No? So, yun lamang mga tao na naniniwala sa kanyang salit mga um, anak niya na uh, alam ang kanyang salita at pinananang palatayanan no? uh, gagamitin ng Panginoon sa kanyang uh, gawain mo no? hanggang sa ma-fulfill lahat ng kanyang plano dito sa mundo. So you will lose. You will lose. And uh, it will be wasted years. Your years on earth will be wasted. Okay? Kasi walang, uh, wala kang ipon sa langit. Siguro marami kang ipon dito sa mundo. Eh, sa langit, wala. You will be poor in heaven. <laughs> diba? So, mga kabataan, the more you have to read the Bible, Okay? You are in that uh, uh, situation where you are your, your mind, no? Ayan ay uh, kinukuha ni Satanas, no? Para alipinin, para papaniwalain sa kanyang mga uh, uh, kasinungalingan. So you need the truth in your mind. In, uh, dapat may katotohanan para may screen, no? Malalaman mo kung alin ang kasinungalingan na dapat i-reject at alin ang mga katotohanan na dapat ang katil. Okay? And you believe what God says. When you believe God, that means you don't believe Satan. When you do not believe God, that means you believe Satan. <laughs> Ganun lang yun eh. Pure logic, no? Simple, simple logic. When you believe God, you don't believe Satan. When you believe Satan, his evolutionary theory and all this um, natural selection no, ng, ng species no, uh, billions and billions of years ay, you believe Satan that means you do not believe God <laughs> simple lang yun so uh, 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 if you if you do, if you are in that situation then simple you, you lumapit ka lang sa Panginoon hingi ka ng tawad Panginoon, patawarin po ninyo ko ako naniwala dito sa mga kasimalingan na, na ito and God will forgive you. Yan. No? So, yun lang naman ang sabi. Yung unang Juan, unang Webe. That's the bar of soap for the believers. No? Pag nagdudumi ang mana ng palatayan. But for those who are, um, yung mga kasama natin, uh, still ay uh, nag-aaral kung paano uh, sila magkakaroon ng uh, citizenship sa langit. No? So, we stick with our study kasi yan ang ating patutunuhan. But, uh, uh, simula na ninyo ang pagbabasa ng uh, Biblia, no? Uh, kahit mga bata, kailangan nagpapasa ng Bible. And then, dapat dire-direcho, no? Ang aking laging um, uh, suggestion, you read Old Testament and New Te- Testament at the same time. So, you read Genesis, you start from the beginning, no? Kayo magsisimula sa gitna, no? Start from the beginning. Genesis, sa so Old Testament, sa so New Testament, start from Matthew, no? And then you continue on, no? Uh, so, it's like kahit yung matatanda, no? Kahit sa mga matatanda, isipin ninyo na kayo'y nasa school pa rin. <laughs> Hindi pa kayo tapos sa school. School ng Panginoon naman, ang inyong pinapasukan, no? At ang textbook ay ang 66 books, no? The Bible is a library on its own because the Bible is consistent of 66 books, no? So, it's a library of books, no? So, marami yan, no? So, uh, yeah, dire-direcho natin ang pagbabasa. No? If you will put the time we spend on Facebook on reading of the Bible, ay marami na kayong nabasa. Kaya, <laughs> uh, uh, sa awag yung sasabihin sa akin, wala akong oras magbasa ng Bible, ha? Because everybody got the time to look at Facebook, o baka kahiya sa Panginoon. Baka sasabihin, wala pa na akong mag- magbasa ng Bible, Kaya sa pagkat, can see everything that we do every day. Yeah? Alam niya kung ilang oras ginugugol natin sa bawat 
pinagkakaabalahan natin na walang kabuluhan. No? <laughs> Alam niya ng Panginoon, hindi natin maitago. Ha? Kita ng Panginoon lahat. lahat. So, let's glorify God in what we do no? sa ating mga choices. No? Okay. Any more It, question? Yan yung follow-up lang sa kay, t- kay Ate Chato tungkol dun sa blasphemy. Kapag sinabi yung blasphemy, hindi ko yun ay eh, kagaya sinasabi sa Bible na merong tinatawag na unpardonable sin. Hindi ba related yun doon sa sa blasphemy na yun o ibang klaseng blasphemy yan? Kasi hindi ka sa Bible. Aha. Hmm. Blasphemy sa Biblia. Kung bibilangin mo lahat ng blasphemy sa Biblia, pagkarami. Pag sambas sa Diyos Diyosan, blasphemy. Lahat ng mga kasalanan, blasphemy. Oh, lahat ng pag- mga kasalanan yan, no? rebellion against God, lahat yan na uh, laban sa Diyos. No? So, um, uh, uh, itong, uh, itulad niya, uh, yung mga naniniwala sa uh, mga evolutionist, no? uh, so sino ang kanila pinaniniwalaan, ay di yung evolutionist. So, ibig sabihin yan, hindi ang Diyos ang pinaniniwalaan. As I said, every time you believe in the lies of Satan, you do not believe God. Dalawa yan lang mga ka, kaisahan yan. No? You either believe God or you believe Satan. Okay? And we, when you don't believe God, then you blaspheme in God. <laughs> when you do not believe God, you blaspheme Him. Who are you not to believe in Him? Pagka hindi mo pinaniniwala ng kanyang salita, ay blaspheme yun sa katotohanan ng kanyang salita. Okay. Pero, oh. eh, narinito ko kasi, kasi sinabi doon na ano, blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. Hmm. Uh, huwag mo mo nang banggitin yung chato dito, no? Kasi no. ibang pag-aaral yan, no? And uh, I can discuss that with you later on. Kasi may mga kasama tayo na they are only starting to learn about the Bible. It uh, will be confusing for them if I answer that. Okay? So that's a... We can discuss that separately. Uh, you have to, we have to understand na mayroon tayong ito ay para sa mga beginners, no? This is a doctrine of salvation, so hindi pa sila doon sa malalalim na doctrine, no? Sa malalalim na mga topics. So ngayon ang ating inaaral ay Genesis 1, no? Um, so we can uh, that's for uh, other uh, class, no? Yan yeah, sa mga Christian growth na yan pag-aaral. <laughs> okay, kasi ayoko na may kumagulo ang mga ibang mga kasama natin dito. No? So, uh, we, we can discuss that in a different st- uh, uh, study. Uh, you can, pwede ng iba na gusto na uh, mag-aaral yan, no? we can, we can uh, arrange one session and we will discuss that verse. Okay? So, who is the Holy Spirit? Eh, di ba ang Holy Spirit ay God? Uh, God in three persons. God the Holy Spirit, God the Son, and God the Father. No? So, anything that you blaspheme God with, you blaspheme the, tri- the Trinity. <laughs> yeah? okay. uh, but uh, we, will, we will talk about that other thing. Okay. So, any other question related to our study? Wala na. Ah, magwawakas na tayo kung wala na kayong tanong. Okay. Uh, so, uh, mayroon akong inilagay sa ating Science and the Bible. Mayroon akong link diyan na inilagay about the uh, atom. Di ba? At saka may, please watch that, no? Para pag ako'y nag-discuss next week, I, I don't have to explain so much, ha? Kasi meron kayong idea when I uh, talk about those things, no? So, paki uh, panoorin ninyo ang aking inilagay dyan sa Science and the Bible, uh, what is DNA? <laughs> Nakalagay niya. What, what is atom? <laughs> so, alam natin, meron tayong konti-konting mga alam tungkol dyan sa mga yan, no? but these videos will give you more information. And if you are daring, huh, you go to YouTube, i-type nyo CELL, C-E-L-L, okay? Panoorin nyo lahat ng tungkol sa CELL. Uh, maraming video dyan, no? Oh, maraming mga terminologies dyan, right? Busong, no? 
uh, ya pengembangan uh, uh, my, my, mitochondria uh, maraming mga terminologies no uh, isipin nyo cell napakaliit yan you cannot see with your naked eye no uh, yung lang mga um, very sophisticated na mga microscope ang kakakita niyan and yet sa observation nila ng cell there are so many so much things going on at maraming mga parts siya uh, na may mga kanya-kanyang function and so marami silang terminology na ginagamit pantawag sa bawat isang mga parte sa mga nangyayari sa loob ng cell oh, I, I've been watching uh, videos about cell eh. um, and it's so complex, no? very complex uh, so I want you to have a see no kasi diyan yung makikita ang hahangaan ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos pagka inyong nakita yung mga na discover na ng mga uh, matatalinong tao ngayon sa mundo to about the cell so if you're daring <laughs> uh, go to youtube eh, type lang niyo C E L L talabas dyan, maraming videos yun yung panuori ah, yeah. and actually, laki dalawang link lang nilagay ko dyan, yung about DNA and atom, pero pag inyong itinipe siya sa YouTube no, A-T-O-M, oh lalabas ang mga video about atom uh, eh, uh, inyong i-type um, DNA, oh lalabas ang mga video about the DNA, so many huh? ngayon nga, you don't need to go to university, eh. sa college eh Bunga na lang sa University of YouTube. Uh, marami ka nang matututunan dyan. <laughs> o, yung aking manugang, walang kaalam-alam sa carpentry, nakapagtayo ng isang bahay. O, saan siya nag-aral? University of YouTube. <laughs> o, kaya ako alam, ikatulong ako sa pagtatayo. Eh. Saan kami nakuha ng, ng, ng knowledge? Sa University of YouTube. <laughs> you can learn everything from YouTube. Yeah. Okay? So... That's the beauty of it. So, sa internet, everything is in the in, in internet. No? You can be a doctor from the internet. No? Naturopath. <laughs> Yun lang pala eh. Uh, uh, food lang pala ang medicine. Kaya meron tayong ano eh. Meron tayong chat uh, group uh, distribution na let food be thy medicine. Let food be your medicine. Gamot lang pala sa katawan ay yung nilikha ng Diyos ng mga uh, pagkain tama. No? <laughs> Then you you get healed. Alam ba ninyo na mga uh, pagkain nilikha lamang ng Diyos uh, ang nakakagaling sa kanser. Pag pumunta kayo sa ospital, papatayin kayo sa ospital pag may kanser. Uh, but if you use the food that God has given, uh, gagaling kayo. Yeah. Okay? So, uh, magwakas na tayo sa panalangin, no? Uh, kung wala ng tanong. Uh, Atiliwa yung, at yung sub-debate po na sinabi nyo kanina, baka po pwedeng pasend po ng link. Kahit po sa messenger. Yung, yung debate po na sinabi nyo kanina, uh, yung debate ko kasi matandaan yung pangalan eh. John Lennox uh, and uh, John Lennox uh, J-O-H-N L-E-N uh, let me see uh, let's see let's see where is it uh, sa YouTube at uh, saka so si Richard Dawkins no? um, hindi ko siya ilagay sa I will send it to you, uh, Shirley. Uh, and uh, uh, let me see if I. It's kind of. Uh, they're talking about big, big uh, ideas, no? But I, I can put it in our science and the Bible uh, 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 group uh, um, uh, group distribution, no? Uh, so, uh, it's kind of complex uh, debate, no? Because these are mathematicians and uh, mga sci- uh, physicists, no? So, they might uh, be discussing uh, kind of big ideas, no? But uh, you can you can watch it. Uh, so, um, uh, kaya maganda kayo ay nag-aaral ng mga ganyan. So, uh, unti-unti na tututuhan ninyo ang language ng mga physicists, ng mga 
scientists, no? ang kanilang the way they think, uh, natututuhan ninyo. So pagka kayo nakinig, uh, naintindihan. No? Uh, I'll put it there, Shirley. Uh, this debate ni John Lennox at ni Richard Dawkins. Dalawang beses silang nag-debate. No? Uh, isa sa Amerika at ang isa ay sa Britain's Oxford Museum. And uh, uh, ito si John Lennox, uh, si is a very strong Christian. Yeah. So, pinaliliwanag niya dito kay Richard Dawkins ang kamalian ng kanyang mga ideas. Kasi sumusulat ng libro, yan si Richard Dawkins. No? Uh, alam niyo, isang libro niyang sinulat, God Delusion. Na ang God daw ay delusion. <laughs> Uh, ng tao <laughs> walang katotohanan he's very blasphemous no, sa Diyos um, dahil hindi siya naniniwalang may Diyos And so maraming debate no? pagka kayo nag-umpisa ng panunod ng isang debate labas na sa YouTube ang marami pang uh, klase ng debate so ang pipiliin ninyo yung, uh, kasi mayroon din naman yan na nakalagay na puro mga uh, atheist uh, Uh, scientist ang nagdi-discuss. Nag o, eh, siyempre, ang kanilang ituturo yung kanilang uh, pagiging atheist, di paniniwala sa Diyos, no? So, ang inyo laging hanapin ay yung mga Christian, ang, uh, ang uh, kahit man may mga uh, uh, neo, uh, new, sa, new atheist na nagdi-discuss, may pambalanse, may debate naman sa, sa Christian, no? Uh, may kristyano na nagpapaliwanag, lalo na pag manunod ang mga bata, para hindi ni one-sided ang marinig, uh, yun lamang mga new atheist ang marinig, eh di marinig nila po kasi nungaling, ano? So, may pambalanse, eh, nagsasabi ng katotohanan, no? And you can also watch the lectures of these Christian scientists, no? So, marami yan sa YouTube na mga lecture ng mga Christian scientists, sila yung mga mahuhusay na scientist, ang isa ay si, uh, Dr. Tour, I will send that. The uh, I think I put it there. You si, si 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 napakagaling yan. No? Siya ay ang nagawa ng mga nano machines. No, pag sinabing nano, yan ay uh, very very tiny 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 hindi mo makikita ng mga machines. No, nagigamit ngayon sa uh, they they use them to uh, uh, para do sa mga may sakit to deliver medicine to the brain cells. So they have this uh, nano nano cars that can go inside the bloodstream to deliver medicine to the um, uh, to the uh, cell, okay? To go to the cell. So yun ang kaniyang ginagawa, no? Yung mga nano machines. No? Ang tawag niya ay nano cars, no? Nano submarines na pinapasok sa loob ng mga ng, ng mga ato ng bloodstream, no? Para pumunta sa mga cells. No? and to do their work to help uh, people who are sick no? so uh, let me see what i put in at the way dito na po pala ito po ba yun yung John Lennox sa science uh, science uh, I, I will send to you no? yung aking pinanood science and the bible uh, so anong, anong nakalagay ko dyan meron ba ako dyan yung tour Uh, yun yung meron today to may isa si John Lennox has science buried God napanood na ba nyo yan maganda yan no? uh, ito pa si Dr. James Tour speaking about evolution napanood na ba nyo yan no? uh, so yung pa si yan, magaling yan si James Tour nang pinaliliwanag niya ang kamalian ng mga sinasabi niya ang mga, phys- mga physicist na atheist na ng mga scientist na atheist, no? The mystery of the origin of life. Uh, yan. So, uh, marami ako dito. Ito muna ang inyong unahing panuorin bago ninyo panuorin. Kasi itong mga pinauna ko medyo maalawang intindihin, no? So, this will give you idea of what uh, these uh, scientist physicists are talking about in layman's term, in easy explanation. Kaya yan ang una ko pinadala sa inyo. Discovery 1, Discovery 2, Discovery 3, Scientific Worldview ni Stephen Mayer, no, What is Redshift? Ito si James Tour, The Mystery of the Origin of Life, 
Dr. James Tour speaking about evolution. No, watch this first. No, kaya hindi pa hindi ako maglagay pa no, kaya hindi ko dinadagdagan pa yan eh. Kasi dalagyan ko ng daming dami, hindi pa naman ninyo napanood yung ibang aking pinadala. So, watch this first, no. And you will have more understanding, no? Uh, kapag ito'y napanood niyo lahat. Okay? And then I'll put more, no? Uh, kapag ka Uh, majority sa inyo ay naka, nakapanood na na yung mga video na yan. No? And I, I can add more. Kaya hindi ako nagdadagdag pa ng iba eh, kasi baka hindi pa rin yung pinanonood yung mga eh. Sa daming yan. No? <laughs> Bigyan ko kayo ng exam dyan. <laughs> so, diba? Okay. So, there are beautiful videos no? and lectures. Uh, will give you more understanding of uh, how the world is thinking nowadays, no? Paano mag-iisip na ang mundo sa kasalukuyan? No? Baka kayo naiwanan na ng pag-iisip ng mundo. <laughs> Kasi ang tinitingnan ng nyo, Facebook, at saka yung ipinapost sa Facebook. <laughs> Ayun na lang, no? alam nyo, no? Oo, kayo makontento doon. Naiwanan kayo ng mundo. Okay. So then I'll post post the other ones, the debates, no? After that, baka inyo na panood na. So tell me, inyo na panood yun na yung mga yan and I'll add some more. Okay, marami yun eh. Okay. Okay. Uh, so, uh, meron pang tanong, and then we'll end in prayer. So go to science and the Bible, and if you cannot see that in your messenger on your messenger. Uh, you know who you will email, no? Si, I mean, who you will message, si Tess, or si Shirley, sa mga taga Middle East, or si Aisha, and si Paul Kate, sa mga taga Oceana, para kayo idagdag, di yan sa uh, uh, group uh, uh, distribution, the distribution na yan para makita nyo yung mga links to sa mga sinasabi ko ng magagandang mga videos, no? Na magbibigay sa inyo ng more understanding. Kahit matanda na, huwag sasabihin, matanda na ako, tapos na ang aking school years. <laughs> Iniisip ng matatanda eh. Tapos na ang pag-aaral. No, no, no. Ayaw pa ninyo na alam ninyo kung anong alam ng nasa mundo ngayon o kaya na iwanan na. Ako gusto ko, alam ko kung anong kanilang alam. <laughs> okay. So, let's close in prayer. No? Manaan na tayong tanong. Um, uh, Pwede nga uh, magbuka sa panalangin si uh, uh, Ah, pwede kang magbuka sa panalangin. Ang kinuha ko yung mga elder. <laughs> Kahit biglaan pwedeng kunin, no? Pwede ka al mag uh, closing prayer. Salamat pa Panginoon sa napaka uh, linaw at uh, Uh, more informative uh, study today, oh Lord, about your creation. At napakaganda na example, Lord, yung, yung nails at hammer at yung handle na ginamit para doon sa illustration para maintindihan lalo namin na yung wickedness man's uh, uh, yung kaisipan ng mga tao sa blessing na tinatanggap ay nagagamit ng kalaban para sa maling uh, paraan. Lord, uh, salamat po sa oras na ito na katapos na aming uh, pag-aaral at uh, nakatutuwa Panginoon. Napakarami na pong uh, sumasama sa gawain ito ng aming uh, pag-aaral tungkol sa uh, creation. At uh, nawa, Lord, ay uh, mas marami pang magkaroon ng interes at uh, uh, maraming maabot ng uh, pag-aaral na ito. Hindi lamang para sa aming uh, uh, kalaman, kundi may bahagi din po namin sa iba. Nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming kapatid na Sister Liway na walang sawang nagtuturo at sa bawat kapatid na narito na lalong nagpapalakas sa bawat isa upang magkaroon ng uh, higit na kalaman at uh, ma-upgrade Panginoon yung aming pong uh, dati nang nalalaman tungkol sa iyong salita. Naniniwala po kami na 
meron kang purpose sa buhay ng bawat isa, lalo na doon sa mga kabataan na nagkakaroon ng interest. Lord, dinini po namin yung uh, patuloy mong pagkilo sa mga kabataan ito na mas malayo po ang maaamot ng uh, pagpapagamit dahil po alam namin na sila po yung mga anak mo na tinawag pa, tinawag mo noong una pa. At uh, sa aming pong uh, paghihiwa-hiwalay, uh, dala po namin ang kapayapaan sa aming mga puso uh, at uh, bigyan mo po kami ng uh, uh, sapat na kalakasan sa aming pamahinga na magagamit sa kinabukasan. Ama, maraming maraming pong salamat. Ang gawain ito ay sa iyo marapat lamang na ikaw ay papurihan at ikaw ay masamba ng iyong mga anak. Sinasamba ko po namin at uh, tinataas sa aming mga buhay. Maraming maraming pong salamat. Ito po ay tinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay. So next meeting, no next study, be there. No, we will start from the stars. No, then time magsisimula up to the smallest atom. <laughs> we will see God. No, at ang kanyang pangyarihan at karunungan. It will be an exciting study for our next meeting. No, sa ating mga sulod na pag-aaral. Oh, Okay, so I'll say bye bye to you all. Bye, Sister Liwa. That is all. Thank you. 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 Thank you.